ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന സമയമാണിത് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സിൽ റിലീസായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഈ ദിവസം നാട്ടിലുണ്ടാവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എല്ലാവരും അതിനെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് നേരിട്ട് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഇന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ കാസ്റ്റിംഗ് ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ആ സിനിമ ഇരുന്നൊന്നും തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നഷ്ടമുള്ള നഷ്ടബോധത്തോടെ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തും നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഏഴാം തീയതി ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഈ സിനിമ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ വിത്ത് ഓഡിയൻസ് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നിന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പരിപാടി ഹലോ ശ്യാം ശിവജി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹായ് ചെമ്പൻ ചേട്ടൻ ഹായ് നഫീലി എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫിൻലാൻഡിലാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് അപ്പനും അമ്മയും ചേച്ചിയും വാളിയും പിള്ളേരും ചേട്ടനും ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഞാനും ഭാര്യയും പിള്ളേരും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വന്ന ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാളെ തോടെ കഴിഞ്ഞു നാളെ തിരിച്ചു പോരും ഹേ കെവിൻ ഹായ് കെവിൻ ജോയിൻഡ് ജാസി ജംഷാദ് ഒരു ഹായ് പറയൂ എന്നാ പിടിച്ചോ ഹായ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് വെച്ചാലും ഞാൻ ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഹേ സുജിത് നമ്പ്യാർ തിറയത്ത് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇത് എൻ്റെ മാത്രം സിനിമയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം സിനിമയല്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെയോ അവരുടെ മാത്രം സിനിമയല്ല നമ്മൾ ഓരോ മലയാളികളുടെയും സിനിമയാണ് ഇതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ തന്വി ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഹലോ തന്വി 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 ഐ സ്വാതി ദാസ് പ്രഭു ഹായ് സ്വാതി ശശികുമാർ ഹായ് വിജയ് വിക്രം ഹായ് 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 ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെ ജിതിൻ ലാൽ ജോയിൻഡ് തകർത്തു എന്ന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമുക്കും തകർക്കണ്ടേ അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ ആണല്ലോ ജിതിൻ ലാൽ ഇതേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ മലയാളിക്കും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന അന്യഭാഷയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടാണെങ്കിലും അതായത് മലയാളികളല്ലാത്ത നോൺ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോടാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമ അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പിന്നെ നന്ദി പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് ഈ സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് ഇത് ഒരു ഞാനത് മുമ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിനിമയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഐ ജോസഫ് ബാജിയോ ജോയിൻറ്റ് ഹലോ ജോസഫ് ബാജിയോ എൻ്റെ കസിൻ കേട്ടോ വി കെ ആശ്രിത് മഹാപ്രളയത്തിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു ഏ അതിങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അത് വേറെ ഇത് വേറെ ഡാർവിൻ കുര്യാക്കോസ് ഡോൾവിൻ നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത പുറത്തിൻ്റെ അന്വേഷിപ്പിങ് കണ്ടെത്തുന്ന ഡയറക്ടറാണ് ഡാർവിൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഡോൾവിൻ ഇരട്ടള ആർ പി പുത്തൂർ ഹായ് സായിദ് ബിൻ റഷീദ് ഹായ് ബിലാൽ ഹലോ നിച്ചോലാസ് ഹായ് പറയാമോ ഹായ് പറയാലോ ഹായ് ശ്രീലക്ഷ്മി മനോജ് ഹലോയ് രാഘവൻ നിമേഷ് ഒരു ഹായ് അയർലൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനും ഓക്കെ എല്ലാ അയർലൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ ഹായ് 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 പ്രിയ സാരഥി തമിഴ് ഫാൻ ഓൾസോ ഹിയർ ഓ ഹായ് വണക്കം എപ്പോഴേക്കും കേ ആമിന ആമി ഹലോ ഡീൻ റിസ്വാൻ ഹലോ അരുൺ സുഗതൻ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ അതെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വന്ന എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയറി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും ഈ അരുണും അരുണിന്റെ അനിയനും പിന്നെ ശ്യാമും ശ്യാമിന്റെ കസിനും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങള
അങ്ങനെ അപ്പം ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നില്ല നല്ല കട്ട ഷൂട്ടായിരുന്നു ആ അതെ ഗൗതം ശങ്കർ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ഹായ് ഹായ് ഇവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു മനു അശോകൻ ഹോയ് ഹോയ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ട പണിയുള്ള ഷൂട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അന്നുണ്ടായ ഓ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ കൺഗ്രാലേഷൻ പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം അന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ത്രിണ വൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ഇത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനും ആൾക്കാർ നല്ലത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അത് മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ് പ്രൈമറി സാധനം ഈ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സിനിമ ഭാഷയുടെ അതേ വരമ്പുകളൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ തിങ്ങി മറ്റു ഭാഷകളിലും ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും അത് സമയത്ത് മറ്റു ഭാഷയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അന്നുണ്ടായതെല്ലാം മലയാളികൾ അന്ന് നേരിട്ടതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നതെല്ലാം എല്ലാവരും കാണുകയും എല്ലാവർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആവുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൈസ് ടാഇൻ ഓ ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പേരുകൾ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ആലുവക്കാരിയാണ് പ്രളയം നേരിൽ അനുഭവിച്ച ആളെന്ന രീതിയിൽ മൂവി കുറെ റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ബ്രില്ല മേക്കിംഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജൂഡേട്ടാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഈ പടത്തിനെ ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഈ പടത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നതിൻ്റെയും കാട്ടക്ക് കൂടെ നിന്നതിൻ്റെയും അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയാണെങ്കിലും അഞ്ചിനാണെങ്കിലും ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ആ ഷോട്ട് എടുത്താലും അതിലെ ക്യാമറ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ടൈം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ഒരു റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിന്നൊരു മയക്കും പിടിച്ച് നിന്നിരുന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പേ ഓഫാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിയോ പോയിട്ട് മിസ്റ്റർ ജൂഡ് ആൻ്റണി പിന്നെ ദേ ഷാനിഫിന് ഒരു ഹൈ വേണം എന്നാ പിടിച്ചോ ഒരു ഹൈ സുധീ കോപ്പ ജോയിൻ സുധീ കോപ്പ ഞങ്ങൾ ഒരേ ബർത്ത്ഡേസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാനും സുധീ കോപ്പിയും അമൽരാജ് ഹായ് സക്രിയ സക്രിയ ഹായ് സക്രിയ ജോയിൻ്റ് സാലി പൈസ മുതലാകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിരുചികൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും പോയി കണ്ടു നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നൈറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ മിന്നൽ മുരളി രണ്ട് ഇറക്ക് ഇറക്കാം പക്ഷെ അതിനാദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ തുടങ്ങണം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ സൽമാൻ ഫാരിസ് ഹലോ ടോവിനോ മച്ചാ താങ്കൾ മുല്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ പേര് സൽമാൻ ഫാരിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെ പോലെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഹായ് ഈ ചൈന കാണാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് തപ്പിയപ്പോഴാണ് അയ്യോ അത് മൂളിപ്പോയില്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഈ ചൈന യൂറോപ്പിലാണെന്ന് സെഡായിട്ടാണ് ദ കാർത്തി ഒഫീഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ദേ രണ്ടു ദിവസം അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ കഴിഞ്ഞു ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നാട്ടിൽ വന്ന് വന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിജയാഘോഷങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടുത്ത പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഒരു പടം പതുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പാട്രിക് ഓ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എബുരാൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണോ എന്നാണ് പാട്രിക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഫാമിലി വെക്കേഷനാണ് ഏ ചാത്തൻ ജോയിൻ ചാത്തൻ തിത്തിക്കുളി എന്തൊക്കെ പെരുകളാണല്ലേ തിരിച്ച് എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഞാൻ വരും ഏഴാം തീയതി രാവിലെ അവിടെ വരും അഖിൽ പോൾ ജോയിൻ ഹായ് അഖിൽ പോൾ ഹായ് 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 പ്രവി ക്രുവല ചേട്ടാ ഡോണ്ട് നോ മലയാളം പ്ലീസ് ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ പണി പാളി ഓക്കെ ഈ ഭയങ്കര സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ഡോ നോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് ഇൻ മലയാളം ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് മൈ ഹാർട്ട് ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്
പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ആരാ എല്ലാവരും ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് പടം നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അക്ഷയ് ലാത്വിയയിൽ തന്നെയാണ് അല്ല ലാത്വിയയിൽ അല്ല ലാത്വിയിൽ നിന്ന് എസ്റ്റോണിയ വന്നു എസ്റ്റോണിയിൽ നിന്ന് ഹെൽസിങ്കി വന്നു ഇപ്പോൾ ഹെൽസിങ്കിയിലാണ് ഫിനിഷ് മല്ലു ഫിൻലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ചെട്ടയാണ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ജംഷിദ് ജംഷിദിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഷനീം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രോ ഷനീം കൺഗ്രാലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക് യു ബ്രോ അഖിൽ പോൾ വൻ പോളി ബ്രോ തകർത്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രോ നമുക്ക് തകർക്കണ്ടേ ഉടനെ തകർക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ വർഷം തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ശ്രീറാം ബി മനോജ് കിടിലൻ ലുക്ക് താങ്ക് യു ഗബ്രിയൽ ഗാബി ടോവിച്ചേട്ട ഈ ലുക്ക് പൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ശേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലുക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നജു പറയണം ഓക്കെ അത് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ പടം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ ഞാൻ വരും ഏ സുജിത്തേട്ടൻ ജോയിൻ സുജിത്ത് വാസ് ദേ ഹായ് കാനഡ റിലീസ് ആക്കൂ ഓർ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഒ ടി ടി റിലീസ് കാനഡയിൽ ഓൾറെഡി റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അൻസൽ പടം കലക്കി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മച്ച് മാഹിൻ പടം കണ്ടു ധീര ജവാന അഭിമാനി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അനൂപിനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അനൂപ് ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലയിടത്തും പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു വായിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷം തിങ്ക് ഔട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ബെസ്റ്റ് പോർട്ടറിയൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടെ എല്ലാവരുടെ ആക്ടിങ്ങും സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ആര്യനന്ദ സി എസ് ടുഡേ മൈ പാരൻസ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ക്യാനു വിഷത്തും പിന്നെ എന്താ വിഷയമല്ലോ ആര്യനന്ദയുടെ പാരൻസിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സനൽ ക്യൂ എക്സ് പുതിയ പടം ഏതാ പുതിയ പടം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണും ബാക്കി പടങ്ങൾ വഴിയെ വരുന്നതായിരിക്കും കിഡ് എലോൺ പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ടാൽ ഒരു കലക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപോകൂ അട്ടിപ്പൊടിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജൂഡ് ആൻറ്റണി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറക്കുന്നത് ഏ അഖിൽ അറക്കൽ ലവ് യു ഡാർലിംഗ് ലവ് യു ടു അഖിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ പ്രിഫർ അപ്പോൾ അഖിൽ ഞാനിതിന് മുമ്പ് പണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് അഖിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അഖിൽ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഫോറൻസിക് വർക്ക് ചെയ്തു കള വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുകയും എന്നാൽ നല്ല മടിയനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ക്യാമറ തട്ടി തോളെ കയറ്റി വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അഖിൽ ഷാറോൺ മേ പറമ്പിൾ ലവ് യു ഷെയ്ഡ്സ് ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോജ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ നീലവെളിച്ചം കണ്ടു സൂപ്പർ മൂവി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആഴ്ചകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുകയും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം മോൻസി മോനച്ചൻ ഹായ് അച്ചായോ ഹായ് മോൻസി ഹായ് അഖിലെ ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിടിച്ചു അഖിലെ ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിം ലവ് യു ബ്രോ ലവ് യു ടു ബ്രോ ജ്യോതിക സുനിൽ ആ ഗ്ലാസ് തരുവ തരില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ്സാണ് മാത്രമല്ല എനിക്കിത് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ക്ലാസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നൊന്നും വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ശരിയല്ല ശിവരാജ് ഇടയ്ക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഒക്കെ വായോ നമ്മളെ അയക്കോ എന്ന് നേരിൽ കാണാട്ടാന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലല്ലോ വാ കാണാം ഞാൻ വരാം ജിയ ജിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല മൂവി ആയിരുന്
അശ്വിൻ അശോക് അന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക് എന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം നമ്മൾ അന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വികാസ് കെ വി നയൻ സെവൻ ബർത്ത്ഡേ വിഷയ ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഷഫീർ ഹുസൈൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മാല ഏതാണ് മാലതേ ഇതാണ് ഷഹീം ട്വൽവ് ദുബായ് ബാ ദുബായ് പന്ത്രണ്ടല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്താഴ്ച ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ വന്നിരുന്നല്ലോ അൻസില ഹായ് പ്ലീസ് ഒരു ഹായ് കൊണ്ടാന്ന് എന്നാ പിടിച്ചൊരു ഹായ് ഹായ് ആഷിഖ് അസ്കർ എപ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തേ മറ്റന്നാൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തും ആശാനു ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അടിപൊളി പടമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബെസ്റ്റ് മൂവി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ജി എ എ അണ്ടർ സ്കോർ എക്സ് അണ്ടർ സ്കോർ എച്ച് എ ഡോട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹായ് ചേട്ടോ ലവ് ഫ്രം കേരള എന്നാണ് തിരിച്ചും ഹായ് ഫ്രം അല്ല ലവ് ഫ്രം ഫിൻലൻഡ് ഓക്കെ റോഷൻ മാക്ക് അന്വേഷിപ്പിങ് കണ്ടെത്തും എന്തായി പകുതി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പകുതി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ അധികം വേഗം തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും എ പ്രൗഡ് നയൻറ്റീസ് കിട്ടോ വി ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കല്ലേ മറന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ലിൻ ആഷ് നമ്മളിതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട നമ്മളിതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നാൾ നമ്മളെ മലയാള സിനിമേനെ ആർക്കും വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏയ് നസ്ലിൻ ജോയിൻറ്റ് ഹലോ നസ്ലിൻ ഹായ് എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നിക്കി മറിയം റിജി ഇനി ഏതാ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് എന്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ മിക്കവാറും അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നല്ല പണിയുണ്ട് ജെയ്ക്ക് കൂൾ ബോയ് ഹായ് ടു ബിനോ ലവ് ഫ്രം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഒരു കൊട്ട ലവ് യു എസ് ട്രൂലി വരുൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കാണിക്കുവോ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടതേ ഇതാണ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഓക്കെ സാനിഫ് യു സി ഗ്രാമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏട്ട ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് കൺഗ്രാലേഷൻ മൈഡിയ താങ്ക് യു സാനിഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജൂഡിൻ പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോവി ഒന്ന് മൈൻഡ് ആക്കൂ മൈൻഡ് ആക്കിയല്ലോ ജൂഡിൻ പോൾ മുഹമ്മദ് സബാബ് ഷബാബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടാളക്കാരാ ചേട്ടൻ സൂപ്പറാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അശ്വിൻ പി സി എന്റെ നെയിം ഈസി ആണ് ബ്രോ ഒരു ഹായ് തരുവോ എന്നാ ഈസി അശ്വിന് ഒരു ഹായ് ഇറ്റ്സ് ഡേ ടൈം എത്തായി ചേട്ടാ അവിടെ ടൈം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉച്ച ഉച്ചര ഏ മോം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഹായ് ഫ്രം ദുബായ് ലവ് ഫ്രം ദുബായ് തിരിച്ച് ദുബായിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടി ലവ് ജോയൽ വൺ സെവൻ ടു സീറോ കോമഡി മൂവി വല്ലതും ഉണ്ടോ കോമഡി മൂവി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്ന മൂവികളിൽ സീരിയസ് മൂവി ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കോമഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വിനായക് വിനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടം സൂപ്പർ എന്നാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിഥിലി സൗദി അറേബ്യയിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല നാട്ടിലില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല റിലീസ് ആയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് പടം കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് കണ്ടാലും മതി കാര്യം പടം പോക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാൾ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ഹായ് തരുമെന്ന് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹായ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹായ് 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 ഇന്ദ്രജിത്ത് അജിത്ത് കുറെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒരു ഹായ് പറയൂ കുറെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നയിക്കണ്ട കൈയോടെ പിടിച്ചു ഹായ് ഷെഹാദ റാഷിദ് ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിച്ചു കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിച്ചു പ്രവീൺ സെൻ എയ്റ്റി നയൻ ഹായ് ബ്രോ ഐ എം യുവർ തെലുഗു ഫാൻ ഓ താങ്ക് യു തെലുങ്ക് അറിയില്ല തെലുങ്ക് അറിയാൻ പറഞ്ഞാൽ തെലുങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയായിരുന്നു അനീഷ് ദ റിയൽ പതുക്കെ ആയാലും കാണാം പടം അതെ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു പതുക്കെ ആയാലും പടം തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്
എല്ലാവരോടും ഒരു നന്ദി പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈവ് വന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിനിമ സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി ഈ സിനിമ ഇതിലും വലിയ വിജയമാക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെൻ്റെ സിനിമയല്ല ഈ സിനിമയിലെ വർക്ക് ചെയ്തവരുടെ മാത്രം സിനിമയല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സിനിമയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ ഈ സിനിമ വലിയ ഹിറ്റാവും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആഗ്രഹം ഈ സിനിമ കാര്യം ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും നന്നായി കാണുകയും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇനി കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ വളരെ ഗംഭീര ഒരു സിനിമയാക്കി തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പരിപാടി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സി ജി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്കും അറിയാം അത് അത് ആരുടെയും തെറ്റല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജൂഡേട്ടൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെയോ ആരുടെയും തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രൊമോഷനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആ സിനിമയെ സ്വീകാര്യമാക്കുന്ന വലുതാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ റിലീസായി ഒരു ദിവസം പോലും ആയിട്ടില്ല ഹാഫ് ഡേ കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വന്ന വേറെ സിനിമകൾ വല്ലതും ഈ അടുത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ എനിക്ക് കുറേ പേര് ബ്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്തും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറേ പേര് ഹായ് ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഹായ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അവർക്ക് വീണ്ടും ഹായ് ഹായ് ഏ മോൻസി തേർട്ടീൻ ജോയിൻ മോൻസി ഏട്ടാ ഹായ് 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 ഹുസൈൻ റോക്സ് ഞാൻ പടം കണ്ടു എന്നാണ് ഹുസൈൻ റോക്സ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ടില്ല കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് പടം ഫിനിഷായിട്ട് ഫുൾ തിയേറ്ററിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും നടുക്കിരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പോർഷൻസ് മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കാണണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ പോർഷൻസ് ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് വേറൊരു എന്താ പറയുക ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഫീല് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പടം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ചൂടേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാനപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട ആ സിനിമ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷം